中，胜过万紫千红。岁月流转，抵不过初心动。不会相守，只为这情。清晨，殿下怎会在此？我刚从大哥那里出来，你没有遇到四哥吗？他心情似乎不太好。其实，我也挺能理解四哥的。此番他与朵霞公主和亲一事，你们两个都付出了很大的代价，也或许他自己心里不好受吧。或许我跟他都高估了自己。有些事想是一回事，实际去做又是另外一回事。看着自己喜欢的人和别人成了亲，拜了堂，那种滋味难以明说。更何况，过几日他们就要一起出征了。朵霞公主尚能名正言顺地站在他身边。而我或许永远没有这个可能。这几日我常常在想，我的坚持究竟是否正确？有我的惊涛骇浪，和没有我的平静和美，究竟哪个对他更好？其实，以我了解的四哥呢，一定会选择第一个答案，而且。他一定有能力，平定惊涛骇浪，给你一个平静和美。难道启迪真的如清晨所言，已经不再是那个曾经机关算尽、不惜一切谋权之人了吗？况且，现在这场战役，至少你们多了我这个盟友啊。说点别的吧，你还记不记得，之前惠州的官员有份奏折，关于河流改道的。我想找过来看一看，我担心之后会影响到军粮的运送。陛下不是下旨让你不要再管备战之事了吗？父皇这个旨意颇为突兀，不过没关系的，我只是找来看看，心里有数。毕竟，等到四哥和十一上了战场，或许用得上。那我马上和你一起去找。好
，殿下，这是这段时间根据青城姑娘提供的《四域江山图》所做的补充资料，请殿下过目。殿下，这场大战结束，至少还需要几个月的时间。最担心的就是粮草储备问题，此事我们还需抓紧时间准备。可是这一次，我时间无度，必须以最快的速度结束这场战争。殿下，梁军忽然发难，阿柴族连师逃洋龙河两城。消息是从何而来？为什么我不知道？军报还在路上，应该凌晨才会到。这是我在明州的部署送来的密报。七弟的情报，比朝廷八百里的加急军报还要快。四哥不要忘了，明州可是我的封地，他毗邻阿柴族，所以我收集情报，暂时快上几分。眼下只要是多争取一晚上的时间，你们便会多一份胜算。这份密报，我不方便交给父皇，只交给你们看了，好提防应对。龙河、桃阳，是阿柴族的重镇，却被梁军一日之内夺下两座城，当中定是有什么变故。龙河、桃阳一失，阿柴族便只剩红河城这最后一道屏障了。我们必须立即发兵夺城，否则阿柴族危矣。不行，我带他去找。四哥，殿下，你没事吧？没事。事发突然，我必须离京，前往阿柴族。请臣是御前女官，常伴父皇左右，定是危机重重。整个天都中。只有你一人可以保护他，我希望你可以答应我。四哥是想让我护下清晨，是。那你可信我？四哥，你放心。不过你也一定记得，如今清晨最大的愿望，便是等你凯旋归来。这一次，我既要护下清晨，也要避免手足相残。殿下，多谢公主。哦，公主明日便要启程返回阿柴族，有幸与公主相交，临别之际，将此兵策相赠。素闻殿下喜爱收集天下名书，经殿下之手的也大多是珍品。更何况，这本乃是兵册，更加珍贵。朵霞真是受之有愧。当年潍水之战，韩信以五万兵力，逼迫项羽手下第一猛将龙且的二十万大军。此番，唯愿公主出师大捷，请公主收下此书。殿下既然如此之说，那朵霞也就不再推脱了。殿下的这番心意，朵霞感怀于心。哦，对了，还要恭喜公主，终究是达成所愿。事到如今，我也不知道我此趟来大魏，究竟是对还是错。公主与四弟。我也只是有感而发。我知道灵王殿下对我的相助之恩，我可能这辈子都无以为报了。不过朵霞在大卫的这段时日，一直是承蒙殿下在照拂，朵霞现在一并谢过了。公主言重了。待日后阿柴族安宁了
，还望殿下能来阿柴族看看。早就听闻阿柴族的风光独一无二，若有机会，我一定会亲自去一趟的。哦，对了，公主若有什么需要，我一定会鼎力相助的。殿下，你只需记住，我朵霞与阿柴族永远是你最好的朋友，我们随时恭候你。好。殿下，玄甲大军已集合完毕，随时准备出发。好。殿下，你一穿上铠甲，就好像变了个人。我就当做是夸奖。殿下，大家听令。我们这一次，除了帮阿柴族收回城池之外，还要平定梁国的动乱，将梁军赶离我们的家园。是。大军马上出发，为何不见撤王殿下？将军何时关心起我们十一来了？一向以来，灵王挂帅出征，必有撤王相随左右。此时还不见撤王殿下，故而末将才有此疑问。撤王从十四岁开始就跟着我打仗，东征西讨。现在他已经有领军的能力，无需伴我左右。此次行军布置是我与灵王殿下一同商定好的，因姿势体大，怕走漏风声，故才秘而不宣。大军马上出发，可。众将士还不知道这次行军的安排。本王行兵打仗，这么多年来皆是这样。如果消息走漏的话，到时候谁都担不起责任。那灵王殿下，我们先去哪一座场？等我们进城了以后再说。你也知道，在沙场上面变数甚多，不可能这么快下判断的放心吧，四哥他是故意的。我知道，他派人送了一封信给我。你也知道，现在父皇盯你们俩这么紧，他对你越冷漠，你在父皇面前才越安全。别担心了，我相信四哥一定会平安回来的。我可是要看着你们俩天长地久的。殿下，我们下一步计划是什么？袁林和玄甲军自有消息去对付。我们接下来要做的，就是除掉天都中的人。凤大人会随时告知我们朝中的动向。属下认为，若想彻底除掉袁战，大可以利用那个留在御前的巫女清晨。这个你不用着急，我会借父皇之手。先除掉李景天和桃夭，让那个巫女孤立无援。属下只是担心，一直在暗中操纵我们的暗巫长老始终没有现身。可是，他却知道我们所有的行动。这个你先不要管，至少我可以断定的是，除掉李景天，也正是他想要的。
这玉非常特别，你可知道是什么材质？它怎么碎成这样了？你认得这玉？呃，我不认得，我不知道啊。袁玲送我这玉，是不是有什么蹊跷？不知道啊，还装？我，那你躲什么躲？看着我的眼睛说。我不知道啊。哎呦，我真的不知道，你不要问我了嘛。我答应过四哥不能讲，那就是不能讲。所谓君子一言，驷马难追。他回来以后，你再……哎，四哥不想让你知道，你又非得知道，你是不是辜负了他？他马上就要回来了，你当面问他不就好了吗？嗯。看来暗雾大蟑螂跟我想的一样没想到，他竟强行修习暗巫禁术。九哥分明在自取灭亡。看来一切都准备好了，灵儿。带我除掉元寨，毁了离境天。等你回来，我们母子一起联手，替你的亲生父亲报仇。我将和灵儿一起夺回你所有失去的一切。孩儿祝母妃寿比松林，人寿年丰。祝母妃。来采成欢，康乐怡年。好，好，起来吧。母妃，您向来爱玉，这是我特意为您寻的昆仑白玉。此玉生的特别，据说是一位贤士自昆仑山寻来的。后来打磨成了两块，其中一块已经下落不明了，就剩下这一块了。此物细润均匀，想来是个好东西，让你费心了。嗯，这些都是殿下的心思，我不过是跑跑腿罢了。见你们俩有商有量的，母妃也就放心了。战儿，快至年关了，朝中在忙些什么？父皇命我清查国库亏空的旧账。清查国库亏空，这可是得罪各大士族的事，怎么让你去做了？也没有什么得罪不得罪的，都是公事，总得有人去做。看来你父皇是在考察你呢，没事。顺着他的意查查就好，这种事素来都是雷声大雨点小。如今朝中大事已定，待到两国战事结束，你父皇便昭告天下，你想怎么做都可以。母妃此言何意？看来你还不知道吧？你父皇命中一楚，下令封锁所有的消息，可他却瞒不过我。几乎所有士族。都联名支持你入主东宫，这储君之位，尽在你囊中。恭喜殿下。难怪父皇对我忽然改变了态度，还让我清查国库亏空。他这是要拉开我和
和世俗打架的关系。元灵一走，这朝中便是我殷家的天下了。恭喜母妃，恭喜殿下。这是什么花？这是阿柴族独有的花，每一朵都好像火红的霞光，顾名朵霞，也是我名字的由来。朵霞盛开于阿柴族，花开映照如霞光，刚烈美丽。时运艰难，还能与你共赏阿柴族的花，实在难得。此一去，生死未卜。我要你答应我，如果真的打不过。便启程撤军吧。或许阿柴族命该如此吧。没有什么命该如此，命虽天定，但却亦由人。我从来不会认命。你已经遵守我们的婚约，陪着我一同出征。行至于此，我已心满意足。有时候我真的希望你可以贪心一点，即使这场婚约是你我之间的约定，但作为你的朋友。我希望我可以为你做的更多。你在我心目中是个非常特别的女子。我只希望你知道，我们之间除了婚姻，还有生死患难之情。这场战役，我陪你坚持到最后。放心。据密探汇报，元灵率领的玄甲军很快就要到三岔口了，但是现在路线不明，不知道他是要先攻打龙河城，还是陶阳城。哼！无论他去哪座城池，我都要他死在路上。丞相，在，立刻赶回陶阳城，守住城池，没有我的命令，不许迎战。末将领旨。先让大家休整待命。殿下，是。前面有三条路，走哪一条
。灵王殿下，分明左边路程更近。如今梁军兵逼阿柴祖，已连夺我两座城池。此时你舍近求远，是何目的？莫将军，如果你对我的行军目的有怀疑的话，我劝你，不宜跟我们玄甲军同行。殿下。看来灵王殿下丝毫没有将阿柴族的安危放在心上。穆克沙，行兵打仗，没有把握的事情，我是不会做的。好，若殿下早有安排，不知可否告知末将？莫非殿下有什么难言之隐？穆克沙。主帅之命便是军令，你只要执行便可，无需多问。穆将军，你行军多年，难道你没有察觉到，从我们离开大魏开始，一直有梁兵跟着我们？怕是灵王殿下多疑了。大家听命，不可以离开王妃半步，务必保护他的安危。是。何必多此一举？你的王妃可不是一个只会躲在男人后面的女人。准备出发，清晨，这么及时见我，所为何事？我与明王交过手了，他休息了，暗屋禁术，这几日应该会有所行动。明王向来心狠手辣，又休息了暗屋的禁术，此番前来，只怕一定会兴风作浪。这也是我所担心的。先生这几日可通过御医找到什么暗屋的线索？我随御医入莲池宫仔细看过，宫女们的症状确实与巫术有关，但来源却始终不明。而且陛下严令不许惊扰莲妃娘娘，所以我连莲妃一面也没见到。暗屋利用禁术夺人气血，就像日晷阵对付巫族人一样。我们得尽快。找出破解之法。嗯，此前我已传讯回李敬天，请桃夭长老寻找破解之法。今日刚刚传信过来，说污点中有克制此禁术的方法，借用李敬天中一种名为血髓的奇草，可以令暗污不但不能借人气血，反而心血顿失，遭受反噬。啊，此药已经带来了。王大人，哦，莫大人，如何了？奇怪了，他们的病症像是一症，又不似一症，已经服药数天，却仍旧不见效啊。他们的症状像是一邪入侵。啊、哦，我这里有一味药草，你不妨先拿去试一试。嗯、莫大人，我回去煎一下，如果无毒。为今之计，也没别的法子了，不妨试一试。好，那就请王大人赶紧监制，先让他们服用，且看效果如何。好。阿柴族地界，再往前便是桃阳城了。就地扎营，不再西进。是。
启禀殿下，我等已查清桃阳城中的情形，主将萧旭不在城中。果然如四哥所料，萧旭肯定在大军进入阿柴族之后，袭击四哥。城中还有多少守军？加上阿柴族战败的俘虏，只有数千兵马。俘虏不足为虑，如此看来，城中防备颇为松懈。殿下，是否即刻传令，准备攻城？不急。萧旭不在城中，对方防备肯定不强。阿柴族的俘虏知道我们攻城，定会倒戈相向，助我们一臂之力。眼下我军战尽先机，不知殿下在担心何事？夺回桃阳城，不能有半点疏失，必须一次拿下。出发前，四哥已计划好，我们不费一毫兵力，在城外虚张声势，击溃军心。还是殿下思虑周全。方才是末将鲁莽了，无妨，传令下去，就地安营扎寨，按计划行事。是退下吧。是。血随草，不好，心智不稳。师妹若看到我的灵蝶，定会前来相救。在他来救你之前，你还是乖乖的在这待着吧。哼！你身体如此虚弱，像是中了剧毒。若非如此。又在密谋什么？不知道莫先生那边情况如何
是师傅的灵蝶，师傅果然尚在人间。灵蝶如此虚弱，竟未传出半点消息。师傅，定是身受重伤，被困在了什么地方？冰兰经。若我能借助长老和族人的灵力，便能同时夺取多人的心思，找到师傅。谢长老未死，全力准备营救。是。师兄，等我。我们到了阿柴族的境内，梁国夺走的，我会帮你一一讨回来。城内百姓困于敌人掌控下受苦，是阿柴族没能守护好他们。梁国狼子野心，突然攻城，确实难防。但这次他们攻城之快，看似里应外合。梁国夺城已成事实，眼下我们是否应该先计划如何夺回这两城？待夺回之后，再纠责也不迟。只是不知灵王殿下有何计策？两座城池地势不同，桃阳城易守难攻，龙河城边防重城。如果我们先夺了龙河城，便是断了他们的补给之路。到时候，我们就可以围困桃阳城。你说的也有道理。先取龙河城，在北上与红河城的各部首领会合，对桃阳城形成合围之势。看来灵王殿下是要先取龙河城，但此路并非通往龙河城。魏长征。末将在，安排先锋队前往龙河城，查探敌方军情。其他的人与我同行。末将领命。他竟然舍近求远，先夺龙河萧旭派的人应该就在附近，若不在此处留下讯息，怕是再难传递消息出去。木克沙，公主，我刚才四处寻你都没找到你，原来你在这儿啊！是啊。为何不与大军一同休息？灵王殿下一路拖延时间，大军在此安营扎寨已经数日，我都有些闷了，正想在此练练剑。我记得我之前已经跟你说过，此事你无需多虑，殿下心中已有打算。此处离桃阳城已经很近了。上次前去魏国，桃阳城还是如同我们儿时般热闹，一早生气蓬勃，到了晚上，家家户户的灯，总有一股温暖的气息。如今再度回来，怕是再也见不到这般情景了。是啊，这里是我们从小长大的地方，是我们的家。失去了桃阳城，便回不了家。其他的事情对我们来说又有什么意义？穆克沙，你最清楚这片土地对我来说的意义，不仅是我的家，也是我的根。对你来说不也是吗？如果
我们没有去魏国，陶阳城根本就不会落入梁国的手里。我们早些回营吧，怕是殿下还要找人来寻我们。公主说的对，走吧。公主，一个红豆已落。天就。